আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহবুব হাসান ডব্লিউপি ডেভেলপারে সিনিয়র টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি আমরা আজকে ওয়ার্ডপ্রেস ফর বিগিনারদের জন্য তিনটা এপিসোডের একটা প্রথম এপিসোডে আমরা সবাই জড়ো হয়েছি এখানে সবাইকে ধন্যবাদ মিটআপে জয়েন করার জন্য সো আমাদের সাথে আজকে হোস্ট হিসেবে আছেন ডব্লিউপি ডেভেলপারের সিনিয়র ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার লিঙ্কন এবং সিনিয়র টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার আবিদ সাথে আমি একটু আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনারা যারা যারা আছেন একটু যদি নিজেদের পরিচয়টা তুলে ধরতেন প্লিজ আমাদের সাথে আছেন লিঙ্কন কেই প্রথমে যাচ্ছি লিঙ্কন আমাদের আজকের একজন হোস্ট এবং সে তার পরিচয়টা দিবে আসসালামু আলাইকুম আমি লিঙ্কন মিয়া আমি বর্তমানে ডাব্লুপি ডেভেলপারে সিনিয়র ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার হিসাবে আছি এবং আমি বর্তমানে ইসেনশিয়াল অ্যাড অন ফর এলিমেন্টর এই টিমটাতে কাজ করতেছি ওকে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ আবিদ আমি হচ্ছে আবিদ হাসান আমি হচ্ছে ডাব্লিউপি ডেভেলপারে সিনিয়র সাপোর্ট এন্ড প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি আর আমি হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করি প্রায় চার বছর হলো সো এই তো আজকে হচ্ছে আমরা হয়তো ওয়ার্ডপ্রেসের একদম হাতে খড়ি জিনিসটা শিখবো ইনশাল্লাহ <laughs> আমি জুস ল্যাবসে আছি প্রোডাক্ট ম্যানেজার প্লাস সাপোর্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে আমার আসলে মেইনলি আগ্রহ ছিল আজকের ইভেন্টটাতে আমি ওই লোকাল ওয়াইফাই হিল ওটা দিয়ে লোকাল সেটআপ করলেও কখনো আসলে এই ভ্যালিডটা ইউজ করা হয়নি সো আশা করি ইনশাআল্লাহ একটা ভালো লার্নিং হবে আর কি थैंक यू ইনশাআল্লাহ ভাইয়া थैंक यू আব্দুল্লাহ ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছেন কি ভাই আমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই আচ্ছা আমি একটা মাল্টিনেশন কোম্পানিতে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি তো আমার আসলে ডেভেলপমেন্ট ইয়ার ফিল্ডে কম মানে বলতে গেলে নতুন ই আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের মিটআপটা দেখে আমার ভালো লাগলো তো ইন্টারেস্ট ফিল করাতে আমি আপনাদের সাথে জয়েন করছি আর কি অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনি জয়েন করাতে ঠিক আছে আনিসুর ভাইয়া আনিসুর ভাইয়া মনে মিউট उत्तरा <laughs> ফর বিগিনারের এপিসোড ওয়ানে যেটাতে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস এনভায়রনমেন্ট সেট আপ লোকাল ওয়ার্ডপ্রেস এবং লারাভেল ভ্যালেট নিয়ে আলোচনা করব সো এই এপিসোডগুলো কেন করছি এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কিছু অংশ তুলে ধরার জন্য আমি রবিনকে একটু অনুরোধ জানাচ্ছি থ্যাঙ্কস মাহবু ভাই আচ্ছা আমরা মূলত রিসেন্টলি কিছু অনলাইন ওয়ার্কশপ নিয়েছি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন কনসার্ন ছিল কোর কন্ট্রিবিউশন নিয়ে তো কোর কন্ট্রিবিউশন রিলেটেড অনেকগুলো আমরা ভিডিও করা হয়েছে এগুলো এবং এগুলো আপলোড করা হয়েছে ইউটিউব ওয়ার্ডপ্রেস ডট টিভিতে তো আমরা এখন কেউ যদি কোনো হেল্প চায় কোর কন্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা কি করি জাস্ট লিঙ্কটা ধরাই দিতে পারি হ্যাঁ তাইলে কিন্তু সবাই ইজিলি এটা অ্যাক্সেস করতে পারলো পরবর্তীতে কোশান থাকলে আমাদেরকে কোশান করতে পারে তো এই স্টেপটা একটু আগায় গেলো হ্যাঁ তারপরে আমাদের গোল হচ্ছে কি এখন যে কিছু যেমন আমাদের যতগুলো বড় বড় কোম্পানি আছে যদি আমরা ইন্টার নেই বা একদম ফ্রেশার নেই পরে দেখা যায় কি তাদের পিছনে অনেক টাইম দিতে হয় আমাদের হ্যাঁ তো ওইটার জন্য আমরা একটু আগে আসলাম যে কিভাবে কি করতে পারি আমরা যদি একটু রেকর্ডেড ভার্সন থাকে যেন অ্যাটলিস্ট তার কিছুটা যেন হেল্প পায় হ্যাঁ 
তো ওইটার জন্য আমরা এই সিরিজটা নেওয়া এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ফর বিগিনার হ্যাঁ এখানে আমাদের গোল থাকবে টেক এবং নন টেক সবাই যেন উপকৃত হয় আমরা খুব ডিপেও যাওয়ার চেষ্টা করব না আমরা জাস্ট একদম ইনিশিয়াল স্টেজে থাকবো যেটা আসলে টেক নন টেক সবার যেন হেল্প হয় হ্যাঁ শুধুমাত্র ডেভেলপার না আমাদের কনসার্ন থাকবে নন ডেভেলপার যারা তারাও যেন এখান থেকে উপকৃত হয় তো ওইটা ওই সিরিজের প্রথম তিনটা পার্ট হচ্ছে লিঙ্কন ভাই নেবে পরবর্তী আরো কিছু পার্ট আসবে হ্যাঁ তো প্রথম তিনটা পার্ট আমরা যেটা করছি যে একটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলেশন সরি একটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের এনভায়রনমেন্ট সেট আপ তারপরে সেকেন্ড স্টেপ হবে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করা বিভিন্ন ওয়েতে ইনস্টল করা হ্যাঁ আর থার্ড হবে তো আমরা মাইগ্রেশন কিভাবে একটা সাইট এক সার্ভার থেকে আরেক সার্ভারে নেব লোকাল লাইফ এভাবে তো এই তিনটা এপিসোড মোটামুটি যারা একদম বিগিনার ডেভেলপার তাদের জন্য খুব কাজ করবে এবং আরো বাকিরাও শিখতে পারবে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট ওয়ার্ড প্রেস আমরা যদি প্লাগ ইন ইনস্টল করি ইনস্টল করতে পারবো এমন একটা স্টেপ আমরা যেতে পারবো হ্যাঁ ফিউচার আমরা হয়তো এগুলো কমপ্লিট হলে তারপরে তো আমরা মিড লেভেলের জন্য চেষ্টা করবো বা অন্য কেউ আগ্রহী হলে আমরা তাদেরকে দিয়ে এগুলো করানোর চেষ্টা করবো মেন কথা হচ্ছে একটু একটা ইনিশিয়াল স্টেপ নেওয়া হ্যাঁ পরবর্তী আমরা এগুলো আপলোড করব রেকর্ডেড ভার্সন গুলা এবং আশা করি সবার সাথে শেয়ার করলে সবাই উপকৃত হবে বুঝিয়ে দিল রবিন তো আমাদের যে আজকের এপিসোডটা তো এটার প্রথম অংশটার কিছু অংশ তুলে ধরার জন্য আমি একটু রবিন কে এই লিঙ্কন কে অনুরোধ জানাচ্ছি যদি আমাদের একটু সেট বা ওভারঅল তোমার যে প্ল্যান ওইটা একটু দেখাও আমরা প্রথমে যেটা দেখবো যে লোকাল ডাব্লুপি টা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা হলো আমাদেরকে দেখাবে আবিদ ভাই ওকে তো আবিদ ভাই আপনাকে আমি খুব ইজিলি হচ্ছে সেট আপ করতে পারি উইন্ডোজ পিসিতে হ্যাঁ আসলে উইন্ডোজ ম্যাক হোয়াট এভার ইট ইস বাট উইন্ডোজ পিসিতে হচ্ছে আমি লোকাল ওয়াই ফ্লাই হুইল আজকে দিয়ে দেখাবো আর হচ্ছে লিঙ্কন ভাই দেখাবে হচ্ছে ভ্যালেটটা কিভাবে ম্যাকে ম্যাকে সেট করতে হয় ভ্যালেট দিয়ে আর হচ্ছে আমি হচ্ছে তাহলে আমি উইন্ডোজ এর জন্য দেখাই সো যদি লোকাল ওয়াই ফ্লাই হইলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে যাই সো আমাকে তাহলে আমি গুগলে সার্চ দিই লোকাল আচ্ছা আমি একটা জিনিস ভুল বলছি আসলে লোকাল বাই ডাব্লিউ পি ইঞ্জিন হবে হ্যাঁ সো এটা আসলে ডাব্লিউ পি ইঞ্জিনের আন্ডার এখন সো লোকাল বাই ডাব্লিউ ইঞ্জিন সো প্রথমে যে এই সাইটটা পাবো ফ্রি লোকাল ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপমেন্ট এখানে আমরা চলে যাব সো এখানে হচ্ছে চলে যাওয়ার পরে এখানে একটা আমরা ব্যানার দেখতে পাবো সো এখানে ফ্রি ডাউনলোড একটা অপশন আছে সো আমরা এখানে ফ্রি ডাউনলোডে গেলে আমাকে একদম ডাউনলোডের এখানে নিয়ে যাবে সো এখানে হচ্ছে আমার ইমেল আইডি দিয়ে একটা ইমেল আইডি দিতেই হয় এখানে প্লাস আমার প্ল্যাটফর্মটা এখান থেকে আমি চুজ করবো যেমন আমি উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে আসি এখন সো অপারেটিং সিস্টেমে আসি সো আমি উইন্ডোজটা চুজ করে দিয়ে সাবমিট করলেই হচ্ছে আমাকে ডাউনলোডের জন্য আমাকে বলবে সো আমি এখান থেকে ডাউনলোড স্টার্ট করে দিতে পারবো আমার লোকাল বাই ডাব্লিউ ইঞ্জিন সো এটা হচ্ছে আমি হচ্ছে অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি যেহেতু প্রায় পাঁচশো মেগাবাইটের মতো সো এটা হচ্ছে আমার লোকাল বাই ফ্লাই হুইলের ইনস্টলেশন ফাইলটা সো আমি যখন এই ইনস্টলেশন ফাইলটা পেয়ে যাব সো এরপর হচ্ছে আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করে আমি হচ্ছে এটাকে ইনস্টল করে নেব সো আমি হচ্ছে এখানে আমার এই পিসি সব ইউজারদের জন্য আমি হচ্ছে ইনস্টল করব সো আমি হচ্ছে ইনস্টল করতেছি সো আমি ডিফল্ট যে লোকেশনটা আছে সেখানে ইনস্টল করে নিতেছি সো ইনস্টল হচ্ছে বেশি টাইম লাগবে না একদম খুবই ইজি অ্যান্ড খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ইনস্টলটা সো এই তো আমার ইনস্টল ডান সো ইনস্টল হওয়ার পরে এখানে একদম রান লোকাল এটা আছে সো আমি এখানে রান লোকাল দিয়ে আমি এটা ফিনিশ করে দিলে আমার লোকাল বাই ফ্লাই হোলটা অন হয়ে যাবে সো আমি যখন অন করব সো এটাই হচ্ছে আমার লোকাল বাই ফ্লাই হোল সো এখানে আমার অলরেডি আমার আগের অনেক সাইটে এখানে করা আছে সো আমি অ্যাকচুয়ালি আজকের এই এপিসোডটা নেওয়ার জন্য আমি ফ্লাই হোলটা রিমুভ করে দিছিলাম সো আপনারা দেখতেছেন যে আমি নতুন করে ইনস্টল করলাম বাট তারপরও কিন্তু আমার এখানে আমি আগের যে ইয়াগুলা প্রজেক্টগুলো সেগুলো আছে বিকজ এই প্রজেক্টগুলো আসলে অন্য ফোল্ডারে থাকে 
সো এই কারণে এগুলো আছে আচ্ছা ওটা আমি পরে দেখাবো কোথায় থাকে সো তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে আমি যদি কোনো এখন ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ক্রিয়েট করতে যাই ধরেন এখানে আপনাদের কিছুই থাকবে না যেহেতু একদম নতুন ইনস্টল করবেন সো আমি যখন ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ক্রিয়েট করতে যাবো এখান থেকে সো আমি এখানে প্লাস আইকনটাতে ক্লিক করবো সো প্লাস আইকনটাতে ক্লিক করলে আমাকে এখানে বলবে যে ক্রিয়েট এ নিউ সাইট সো আমি এখানে কন্টিনিউ দিয়ে দিব এরপর হচ্ছে আমাকে সাইটের নাম জিজ্ঞেস করবে সো আমি সাইটের নাম দিলাম লার্ন ওয়ার্ডপ্রেস সো এটা আমি হচ্ছে সাইটের নাম দিলাম তো সাইটের নাম দেওয়ার পরে এখানে আরো অ্যাডভান্স অপশন আছে বাট এগুলোতে আমরা যাবো না মানে এই সাইটটা কই থাকবে এগুলাই পাথ চুজ করে দেওয়া যায় সো এগুলো তারপরে ডোমেন কি থাকবে এগুলোতে আমি না গেলাম এগুলো ডিফল্টই রাখলাম সো আমি অ্যাডভান্স অপশনে না গেলাম সো এরপর হচ্ছে আমি কন্টিনিউ দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমাকে হচ্ছে এখানে চুজ ইনভারমেন্ট করতে বলছে আমি হচ্ছে প্রিফার্ড ইনভারমেন্ট যেটা ডিফল্ট থাকে এটাই চুজ করব অথবা আপনার যদি কেউ চান আপনারা এখান থেকে কাস্টম পিএসপি ভার্সন ইভেন ওয়েব সার্ভার সিলেক্ট করতে পারবেন কোন ওয়েব সার্ভারে এটা আসলে বিভিন্ন জিনিস আমাদের রিপ্রোডিউসার টাইমে কাজে লাগে যখন আসলে এক একটা সার্ভারে আমরা ইনস্টল করতে চাই তারপরে ডাটা বেস কি ইউজ করব সো আমি এগুলা না দিয়ে আমি জাস্ট প্রিফার্ড নর্মাল একদমই এটা দিয়ে কন্টিনিউ দিয়ে দিলাম এরপর আমাকে অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করতেছে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড কি হবে সো আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আমি এখানে দিয়ে দিব আমি এখানে দিয়ে দিব আর এখানে একটা আছে আবার অ্যাডভান্স অপশন সো এটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করতেছে এটা ওয়ার্ডপ্রেস মাল্টিসাইট কি না সো এটা ডিফল্ট নো থাকে ওয়ার্ডপ্রেস মাল্টিসাইট হচ্ছে সেটা অ্যানাদার হিস্টোরি এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা জিনিস ওয়ার্ডপ্রেসেরই সো আমরা আমাদের একটা মাল্টিসাইট লাগবে না যেহেতু আমরা হচ্ছে সিঙ্গেল সাইটই করতেছি অ্যান্ড ইজি যেটা নর্মালি সবাই করে সো অ্যাডমিন আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে দিলে এরপর আমি যখন অ্যাড সাইট দিব ও তখন আমাকে অটোমেটিক্যালি এই সাইটটা ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে এখানে লোডিং হতে থাকবে এটা ওরা যেটা করে ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড জি থেকে সেখান থেকে হচ্ছে লেটেস্ট ওয়ার্ডপ্রেসটা ডাউনলোড করে এরপর ডাউনলোড করে ডাটা বেস ক্রিয়েট করে ডাটা বেস ক্রিয়েট করে এরপর হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস রেডি করে দেয় মানে ওরা যে কাজটা করতেছে এটাই আমি হচ্ছে জাস্ট মুখে বললাম বাট এখানে আপনি তাহলে কিছুই করা লাগতেছে না ওরাই সব করে দিচ্ছে ওরাই ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে দিতেছে ওরাই ডাটা বেস ইনস্টল করেছে সব ওরাই করে দিচ্ছে জাস্ট আপনি জাস্ট এখানে অ্যাড নিউ দিয়ে আপনি জাস্ট স্টেপগুলো ফলো করলেন তাইলে এটা হয়ে গেল এই যে সো আমার এখানে এখন দেখা যাচ্ছে ওরাই একটা সব রেডি করে দিচ্ছে একদম সো এখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট যদি এখানে ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ক্লিক করেন সো ওরা হচ্ছে আপনাকে এই যে আপনি যে সাইটটা ক্রিয়েট করলেন এইটাকে হচ্ছে একদম লোড করে দিবে আপনার ব্রাউজারে এরপর হচ্ছে আপনি যে ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে আপনি এখান থেকে লগ ইন করতে পারবেন ইজিলি অ্যান্ড ডান আপনার হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস এখান থেকেই সেট আপ করা হয়ে গেছে সো আপনি একদম আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ ইন করে আপনি হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে ঢুকতে পারবেন সো এটা এখন আমার ড্যাশবোর্ডে ঢুকতেছে লোডিং হচ্ছে অনেকক্ষণ সো এই তো এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে ঢুকে গেছি সো আপনি একটা ফ্রেট ফ্রেশ অ্যান্ড লেটেস্ট ওয়ার্ডপ্রেস আপনি পেয়ে গেছেন এখন এখান থেকে আপনি যেইভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করতে চান সেটাই করতে পারবেন সব এখানে আসে যে কোনো কিছু সো এটাই হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশন আর হচ্ছে আমরা এখন লোকাল লোকাল বাই ডাব্লিউ পিঞ্জিন থেকে কি কি করতে পারি আরও সেটা হচ্ছে দেখা এখানে যেমন আপনি যখন এখানে একটা ক্রিয়েট করে ফেলছেন সাইট এই যে লার্ন ওয়ার্ডপ্রেস আমি এটা মাত্র ক্রিয়েট করলাম সো এখান থেকে আপনি সাইটটা স্টপ স্টার্ট তো করতেই পারতেছেন আপনি এখান থেকে ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ঢুকতে পারতেছেন আবার সবচেয়ে মজার কথা আপনি ধরেন আমি যেমন আমার এই সাইট থেকে লগ আউট করে ফেলি হ্যাঁ সো লগ আউট করে ফেলি সো আপনি যেটা মজার কথা এখানে ধরেন আমি কিন্তু আমার সাইটে এখন লগ আউট হ্যাঁ বা এখন আমি এখান থেকে আরেকটা যেটা অপশন সো ওয়ান ক্লিক অ্যাডমিন সো আমি এটা যদি এখান থেকে অন করে দিই অ্যান্ড আমি কোন অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট এখান থেকে ঢুকতে যাবো সেই অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টটাতে আমি ইজিলি যখন এটাকে অন অন রাখবো অ্যান্ড এটা সিলেক্ট রাখবো সো সেই অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টে আমি ডাইরেক্ট এখান থেকে লগ ইন করে নিতে পারবো মানে আমার আর কোনোভাবে ওখান থেকে লগ ইনও করা লাগতেছে না হ্যাঁ একদম ডাইরেক্ট এখান থেকে লগ ইন করে নিতে পারবো এটা যে কোনো যে কোনো অ্যাডমিন অ্যাডমিন ইয়া থেকে আমি লগ ইন করে নিতে পারবো এরপর হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টাইমে অনেক পিএইচপি ভার্সনের টেস্ট করতে হয় এরকম সো আমি এখান থেকে কিন্তু যে কোনো পিএইচপি ভার্সনে আমি সুইচ করতে পারবো আমি এখন এইট পয়েন্ট ওয়ানে আসি সো আমি কিন্তু চাইলে সে
আগে যেটা সবাই বলতো যে দুই মিনিট ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে দেওয়া যায় যেটা আসলে কখনোই সম্ভব ছিল না ম্যানুয়ালি ইনস্টল করাতে এটলিস্ট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট লাগতো বাট লোকাল বাইপ্লা হলে অ্যাকচুয়ালি দুই মিনিট ইনস্টল করা যায় হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে লোকাল বাই ফ্লাইল ইউজ করার মজা সো আমরা সবসময় আসলে লোকাল বাই ফ্লাইল ইউজ করি খুব ইজিলি এই ইয়াটা সেট আপ করার জন্য ওয়ার্ড প্রেস বা যে কোনো কিছু টেস্ট করার জন্য অথবা হেড স্টার্ট শুরু করার জন্য লোকাল ব্লাই ফাই হইল একদম ইজি প্রসেস সো আচ্ছা লোকাল ব্লাই ফাইলে আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখাই সেটা হচ্ছে এই যে আমি এখান থেকে গো টু সাইট ফোল্ডার আমি যখন এখানে ক্লিক করব সো ও আমাকে নিয়ে গেছে কই এই যে আমাকে এই ফোল্ডারটা নিয়ে গেছে মানে এই ফোল্ডারটা যে আমরা যে প্রজেক্টটা বানাইলাম সেই প্রজেক্টটার ফোল্ডারটা কিন্তু এটা হ্যাঁ সো এটার ভিতরে এই যে অ্যাপের ভিতরে অ্যাপের ভিতরে পাবলিক এই পাবলিক ফোল্ডারটার ভিতরে কিন্তু এই যে আমার ওয়ার্ড প্রেসের সব রুট ডিরেক্টরিগুলো এখানে আছে তারপর ডাব্লিউপি কন্টেন্ট প্লাগ ইন আমরা যখন ম্যানুয়ালি ইনস্টল করতে চাই এখান থেকে আমরা ইনস্টল করতে পারি সব এখানেই আছে মানে এইটাই হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেসের সেই ডিফল্ট আমরা যখন ম্যানুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস সেট করি যে ফাইলগুলো আমরা দেই সেটাই হচ্ছে এই ফাইলগুলো এখানে সো এই তো আবার কেউ যদি আমরা চাই যে হচ্ছে আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেস সাইটে আমরা হচ্ছে কিছু লোকাল বাই তারপরে আমার যদি কখনো সার্ভারের ভার্সন চেঞ্জ চেঞ্জ করতে হয় যেমন অ্যাপাচি বা এনজিআই সার্ভার আমার সুইচ করতে হয় এটা আমরা করতে পারলাম তারপর হচ্ছে আপনাকে চারটা ভার্সন টেস্ট করতে হ্যাঁ সো আপনাকে যেটা করতে হইতেছে আপনার কিন্তু বারবার সেট আপ করার এই প্যাটার্ন নিতে হইতেছে না আপনি একবার জাস্ট প্রত্যেকটা ক্লিকে 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 জাস্ট পাঁচ মিনিট করে পাঁচ মিনিটই লাগবে এই পাঁচটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট করতে লিটারেলি সো এই হলো আরেকটা জিনিস আমি একটু জানতে যাচ্ছি সেটা হলো যে ইয়ার এটার কি কোনো মানে লাইভ ভার্সন দেখা যাবে মানে অনলাইন থেকে ও হ্যাঁ 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 আচ্ছা সরি আমি হচ্ছে স্ক্রিনটা আবার একটু শেয়ার দেই এটা একটা ভালো কোশ্চেন করছেন আচ্ছা সো আমি এই দেখেন এইখানে আমি যখন এই এখানে যাব এখানে নিচে একটা অপশন আছে লাইভ লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিন জি 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 হ্যাঁ সো এটা আমার তখনই এটা এনেবল হবে যখন আমি অ্যাকচুয়ালি এই আমার লোকালে সাইন ইন করব আচ্ছা আমি একটু লোকালে দেখি সাইন ইন করার ট্রাই করি আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল এটা হচ্ছে আপনি সাইন ইন না করেও আপনি লোকাল ইউজ করতে পারবেন আমার পাসওয়ার্ড টাইম ভুলে গেছি মেবি আচ্ছা আচ্ছা আমি পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে থাকি ইন দা মিন টাইম আমার মনে হয় লিঙ্কন ভাই কন্টিনিউ করলে আমি আপনাকে এই কোশ্চেনটা আমি লিঙ্কন ভাইয়ের পরে হচ্ছে তাহলে দিতেছি হ্যাঁ যে লাইভ লিঙ্ক ওকে 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 থ্যাংক ইউ ওকে লিঙ্কন ভাই ওকে থ্যাংক ইউ আবিদ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আমরা মনে হয় প্রশ্ন রাখলে ভালো হবে কারণ আমাদের যেহেতু এটা ভিডিও হবে তো তো আমরা মেন জিনিসগুলো আগে দেখে ফেলি দেন তারপরে আমরা ভিডিওটা অফ করে তারপর আমরা প্রশ্ন পর্বে যাবো ওকে 
ওকে ধন্যবাদ তো তাহলে আমার পরিচয় তো আমি অলরেডি দিয়েছি তারপর নতুন হয়তো বা যারা আসছে তার জন্য আমি আরবারও বলছি আমি লিঙ্কন মিয়া আমি বর্তমানে ডাব্লুপি ডেভেলপারে সিনিয়র ওয়ার্কপ্লেস ডেভেলপার হিসেবে আছি এবং আমি ইসেনশিয়াল অ্যাড অন ফর এলিমেন্টর এই টিমেতে কাজ করতেছি এবং আমার যাত্রা মূলত ওয়ার্কপ্লেসের সাথে অনেক আগে থেকেই দু সাত আট সাল থেকে আর কি আমি মূলত ইউজ করতেছি এবং চোদ্দ সাল থেকে ডেভেলপমেন্টে আসি আর দু হাজার একুশ সাল থেকে আমি কোর্ট ডেভেলপমেন্টে আসি ওকে থ্যাংক ইউ তো আমরা মূলত আজকে যেটা দেখব সেটা হলো ভ্যালেটটা কিভাবে আপনি ইনস্টল করবেন আচ্ছা মূলত ভ্যালেটটা কিন্তু মেইনলি আর কি ম্যাকের জন্য তো আপনারা কিন্তু যারা বিগে না তাদের জন্য লোকাল ডাব্লিউপি এটা হলো সবচেয়ে বেশি ইজি তো আপনারা কিন্তু এটাতেই করতে পারবেন মানে আপনার যে ভ্যালেট লাগবে তার কোনো প্রয়োজন নাই আপনার ম্যাকেতেও কিন্তু লোকাল বাই ডাব্লিউপি যেটা লোকাল ডাব্লিউপি যেটা সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন বাট তারপরেও কি হয় ভ্যালেটটা একটু বেশি লাইট লাইট থাকে মানে অনেক পাতলা একটা সফটওয়্যার এবং এটা অনেক সুবিধা আছে যার কারণে মূলত আর কি ভ্যালেটটাও ব্যবহার করা হয় তো আপনার যারা ম্যাক ইউজার এবং যারা মূলত একটু লাইট ভাবে ইউজ করতেন বা একটু অ্যাডভান্স লেভেল করতেছেন তাদের জন্য মূলত ভ্যালেটটা ইউজ করাটা ভালো হবে আচ্ছা তো মূলত তাহলে আমরা এখন স্ক্রিন শেয়ার করে দেখি যে কিভাবে মূলত ভ্যালেটটা ইনস্টল করব ওকে देखते ওকে তো আমরা তাহলে দেখি যে আমাদের মূলত কি করতে হবে তো আমরা ফার্স্টে যেটা দেখতেছি যে আমাদের ইনস্টলেশনের জন্য মূলত আমাদের কি লাগবে সেটা হলো ব্রিউ লাগবে আচ্ছা ব্রিউটা আপডেট করতে হবে তার মানে হোম ব্রিউ যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের ইনস্টল থাকতে হবে আচ্ছা তো তাহলে হোম ব্রিউটা আমরা ইনস্টল করে ফেলি আচ্ছা হোম ব্রিউয়ের জন্য আমাদের ইনস্টল করার জন্য আমাদের এখানে কমান্ডটা দেওয়া আছে এটা যদি আমরা শুধু আমাদের জাস্ট টার্মিনালে যদি আমরা এটা পেস্ট করি রান করলে আমাদের ডিউটা ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে যদিও ডিউটা ইনস্টল হইতে একটু সময় লাগে মূলত অনেক মেগাবাইট হয়তো ডাউনলোড হবে পাসওয়ার্ডস আছে আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে এন্টার দিলাম দেন এইটা হ্যাঁ আবারও এন্টারস আছে ওকে তো এখন মূলত আপনার যে হোম ভিউ যেটা আছে সেটা হলো আর কি নেটের থেকে ডাউনলোড হয়ে এটা আমার পিসিতে ইনস্টলটা হবে তো এটা মূলত একটু মেমোরি একটু বেশি একটু মোটামুটি একটু সময় লাগবে তো এর মধ্যে আমি কিছু কথা বলে নেই এই ভ্যালেট সম্পর্কে সেটা হলো ভ্যালেটটা মূলত কিন্তু এটা হলো ইঞ্জিনেক্সটা লাগে মূলত ইঞ্জিনেক্সের মাধ্যমে ভ্যালেটটা চলে সার্ভার হিসাবে এবং এইখানে ডেটাবেজ হিসাবে ইউজ করতে হলে আপনাকে ডিবি ইঞ্জিন নামে একটা সফটওয়্যার আছে ওইটা ইউজ করা লাগে এইটাই এই দুইটাই মূলত কম্বিনেশনে আর কি এটা চলে আর ভ্যালেটের একটা সুবিধা আছে সেটা হলো ভ্যালেটেতেও আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো পিএসপি ভার্সন ইনস্টল করতে পারেন এবং সেটা ইউজ করতে পারবেন এবং এর আরেকটা সুবিধা হলো আপনার এই ভ্যালেটটা যে কোনো ফোল্ডারে আপনি রাখতে পারবেন মানে এটার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আপনার দেশে এইচটি ডক্স ফোল্ডার বা অমো ফোল্ডারে রাখতে হবে আপনি যে কোনো একটা ফোল্ডারে কোনো ফাইল রেখে সেটাকে যদি লিঙ্ক করে ফেলেন তাহলে আপনি সেটার জন্য একটা আলাদা একটা ইউআরএল পেয়ে যাবেন সেইখানে আপনি ঢুকে কাজ করতে পারবেন আর এর এর আরো একটা সবথেকে বড় সুবিধা যেটি সেটা হলো এটা অনেক লাইট ওয়েট এটা কিন্তু খুব হালকা কম মেমোরিতেও কাজ করে মানে মোটামুটি দেশে র্যাম একটু কম বা একটু প্রসেস একটু নর্মাল থাকলেও এটা টেনে নিতে পারে খুব ভালো স্মুথ ভাবে কাজ করে যেটা দেখা যাচ্ছে আপনার জ্যাম বা লোকাল ডাব্লিউপিতে যদি আপনি একটা পেজ থেকে আরেকটা পেজে যান তাহলে দেখবেন যে অনেকক্ষণ ধরে ওটা লোড হচ্ছে তো ওই যে প্রবলেম গুলা থাকে সাধারণত সেইগুলা কিন্তু আপনার এই ভ্যালেটটাতে নাই তো ভ্যালেটটা এই জন্যই মূলত আর কি বেশি ইউজ করা হয় যারা আর কি ডেভেলপ করা তারা এটা একটু বেশি প্রিফার করে যে যারা একটু ভালোভাবে আর কি ইউজ করতেছে এবং এটাতে কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো নাম দিয়ে দিয়ে আলাদা আলাদা হলো ই করতে পারবেন সাইটগুলো তৈরি করতে পারবেন এবং যখন ওই সাইটটা যখন রান করবেন তখন শুধুমাত্র ওইটা রিসোর্স নিবে আচ্ছা মূলত এটা অনেক মেগাবাইট একটু ডাউনলোড হইতে একটু সময় লাগবে হয়তো বা আমরা একটু সময় ধরে একটু ধৈর্য ধরি এবং আমরা আর কি কি এটা আমাদের চলতে থাকুক এবং আমরা সাথে সাথে দেখি যে আমাদের আর কি কি পর্ব মূলত আছে মানে কি কি প্রসেসটা আছে 
ওকে তো আমরা ফার্স্টে দেখতেছি যে আমাদের ইনস্টলেশনের জন্য হোম ভিউটা লাগবে ওকে দেন তারপর আমাদের কি লাগবে আমাদের একটা পিএসপি ভার্সন লাগবে পিএসপি ইনস্টল করতে বলতেছে আচ্ছা পিএসপি মূলত এটা তো লাগবেই তো এইটা পিএসপি কিন্তু শুধুমাত্র যদি ইনস্টল পিএসপি দেন তাহলে আপনার লেটেস্ট যে ভার্সন মানে বর্তমানে এইট পয়েন্ট টু ওইটা ডাউনলোড হবে আপনারা ইচ্ছা করলে কিন্তু এরপরে জাস্ট হলো অ্যাড সাইন দিয়ে তারপর যে ভাষণ দেবেন সেইটা আপনি ডাউনলোড করতে পারেন সাপোজ পিএসপির পর অ্যাড যদি এইট পয়েন্ট জিরো দেন তাহলে এইট পয়েন্ট জিরো ডাউনলোড হবে ওকে তো এইভাবে আপনারা পিএসপিটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং দেন তারপর কি কম্পোজার দিয়ে আমাদের ভ্যালেটটা মূলত ইনস্টল করা লাগবে তার মানে অবশ্যই আপনার কিন্তু কম্পোজারটা ইনস্টল করতে হবে আমরা এইগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে কীভাবে ইনস্টল করা যায় মূলত এই জন্য ফার্স্টে আমরা ভিউটা ইনস্টল করে নিচ্ছি ভিউটা ইনস্টল হয়ে গেলে এই জিনিসগুলো খুব সহজে আপনি কমান লাইন দিয়ে কিন্তু ইনস্টল করে নিতে পারবেন জাস্ট আপনি একটা কমান্ড দিবেন সেই কমান্ডের মাধ্যমে আপনার এই কম্পোজার ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার ডিবি ইঞ্জিনের যেটা কথা বললাম সেটা ইনস্টল হয়ে যাবে কোনো হ্যাসেল লাগবে না ওকে তো আমরা দেখতেছি যে কম্পোজার দিয়ে আমরা ভ্যালেটের যেই ফাইলটা আছে সেইটা আমরা রিপেয়ার করলাম দেন তারপরে আমরা ভ্যালেটে ইনস্টল করলাম তো এই যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখলাম এই ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমার ভ্যালেটটা ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে তো তার পরবর্তীতে আমরা আরও যেহেতু মোটামুটি এখন ভিউটা ইনস্টল হতে আরও সময় লাগবে মোটামুটি মানে পাঁচ থেকে দশ মিনিট মতো লেগে যেতে পারে তো আমরা এই টাইমের মধ্যে আমরা আরও একটু দেখি যে কি কের ফর্মুলা কি কি আছে কি কি আমাদের ইনস্ট্রাকশন আছে সেইগুলো আমরা একটু দেখে নিই আচ্ছা তো আমরা ফার্স্টে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যালেট ইউজ নামে একটা ইনস্ট্রাকশন আছে যার মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারবো যে কোন পিএসি পিএসপির কোন ভার্সনটা আমরা ব্যবহার করব তো আপনারা এখানে খেয়াল করে দেখেন আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ইনস্টল করার সময় অ্যাড চিহ্ন দিয়ে আপনি ভাষণ বলে দিতে পারবেন ঠিক একইভাবে আমরা কিন্তু এই ভ্যালেটটা কোন পিএসপিতে আমাদের রান করবে সেটাও কিন্তু আমরা এখানে বলে দিতে পারতেছি যদি ভ্যালেট ইউজ পিএসপি অ্যাট দা রেট অফ সেভেন পয়েন্ট টু এইটা যদি দিয়ে দেয় তার মানে কি তার মানে আমাদের এই ভ্যালেটটা সেভেন পয়েন্ট টু এর জন্য রান করবে তো ঠিক একইভাবে আমরা যদি শুধুমাত্র পিএসপি দিই তার মানে আমাদের লেটেস্টটা করবে যদি আমরা পিএসপি অ্যাট রেট অফ এইট পয়েন্ট জিরো দিই তাহলে আমাদের এইট পয়েন্ট জিরোতে রান করবে এইভাবে আমরা এটা দেখে নিতে পারব ওকে তো দেন তারপর আমরা কি দেখবো দেখতেছি যে ডেটাবেজে যে আমি যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আমাদের ভ্যালেটে ইউজ করার জন্য কিন্তু ডিবি ইঞ্জিনটা ইউজ করা লাগে আমাদের ডেটাবেজের জন্য তো এই ডিবি ইঞ্জিনটাও এটাও আমরা এই হোম ব্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু ইনস্টল করে নিতে পারবো অলরেডি আপনারা যারা ম্যাক ইউজার তারা আপনারা হয়তো বা হোম ভিউটা ইনস্টল করা আসেই কারণ বেশিরভাগ ম্যাক ইউজারটাই তো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার জন্য ভিউটা ইউজ করে যাতে খুব ইজিলিভাবে এটা ইনস্টল এবং আনইনস্টলের কাজগুলো করা যায় তো যাই হোক তো সেইটা হলো আপনি এই ডিপ ইঞ্জিনটাও আমরা ইনস্টল করব হোম ভিউয়ের মাধ্যমে আচ্ছা তো তারপর এখানে কিছু অপশন দিছে যে রিসেট টিসেট করতে হলে কি করতে হবে সেই জিনিসগুলো দিছে আপডেট করার জন্য কি করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়ে দিছে সার্ভিং সাইট আচ্ছা তো এই যে এখানে একটা ভালো একটা ব্যাপার বলছে দেখেন এখানে আমরা কিন্তু দুইটা ভাবে আমরা সার্ভ করতে পারি আমাদের যেই ফাইলগুলো থাকবে সেটা কি একটা পার্ক আর একটা লিঙ্ক আচ্ছা তো পার্ক আর লিঙ্কের মধ্যে পার্থক্যগুলো আমি একটু বলে নেই পার্ক যদি আপনি কোনো একটা ফোল্ডারকে যদি পার্ক করে রাখেন ওই ফোল্ডারের মধ্যে আপনি যতগুলো সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন প্রত্যেকটা এক একটা ফোল্ডার হলো আপনার অটোমেটিক্যালি এক একটা ডোমেইনের মতো কাজ করবে তো সাপোজ আপনি একটা ফোল্ডার ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার পার্ক করে রাখলেন যে কোনো একটা ওই ফোল্ডার ভিতরে আপনি রাখলেন যে কি লার্ন ডাবলুপি তাহলে অটোমেটিক লার্ন ডাবলুপি নামে একটা ডোমেইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং এর এক্সটেনশন থাকবে বাই ডিফল্ট হয়ে ডট টিই মানে ডট টেস্ট তো সুতরাং লার্ন ডাবলুপি ডট টেস্ট যদি আপনি ব্রাউজ করেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনি ওই ফোল্ডারের যে ফাইলগুলো আছে সেইগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন ওকে এইটা গেল হলো আপনার পার্কের ব্যাপার এই জন্য কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা যদি যেমন লার্ন ডাবলুপি রাখলেন ঠিক ওইখানে যদি আমি দেখি যে ভ্যালেট ডাবলুপি রাখি যদি আমি ইয়ে রাখি যদি আমি সাপোজ এক্স ওয়াই জেড রাখি যেই নামে এই ফোল্ডার রাখবো সেই নামে অটোমেটিক্যালি আমার কিন্তু একটা ডোমেন ক্রিয়েট করে ফেলবে ওকে এইটা হলো আমার পার্কের সুবিধা আর লিঙ্কের কি সুবিধা লিঙ্কের সুবিধা তো আপনি চাচ্ছেন যে না আমার এরকম কোন একটা নির্দিষ্ট ফোল্ডারের ভিতরে আমি রাখবো না আমি যে কোনো জায়গায় র্যান্ডম ভাবে ফোল্ডার রাখতে পারি আমি একটা ডেস্কটপে রাখতে পারি আমি একটা ডকুমেন্ট ফোল্ডারে রাখতে পারি আমি একটা আমার ইউজার ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে পারি যে কোনো একটা ফোল্ডার জাস্ট আপনি
তাহলে ওই নামেই আপনার একটা ডোমেন ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর যদি কোনো নাম যদি না দেন তাহলে আপনার ওই ফোল্ডার যে নাম আছে ওই নেমে আপনার একটা ডোমেন ক্রিয়েট হবে ওই মানে জাস্ট ডোমেন নেমটা ডট টিএসটি ডট টেস্ট তো এইটা হলো আপনার লিঙ্কের সুবিধা আমি জেনারেলি আর কি পার্কটা ইউজ করি না আমি সাধারণত লিঙ্কটা ইউজ করি যাতে আমার যে কোনো ফোল্ডারেতে আমি জাস্ট ওইটাকে লিঙ্ক করাই দিই এবং ওইটাকে আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি সেটা রান করাই তো যারা খুব বেশি পরিমাণ ডোমেন ক্রিয়েট করা লাগে বা র্যান্ডম ভাবে ইউজ করা লাগতেছে সেই তারা আপনারা একবার পার্ক করে রাখতে পারেন যাতে জাস্ট একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলে আপনার ওইটা অটোমেটিক্যালি ডোমেন হিসাবে ইউজ করা যায় আচ্ছা আমরা একটু দেখি যে কত দূর হলো হোম ভিউটা আচ্ছা সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট ওকে আরো কিছু সময় লাগবে হয়তো বা আমরা আরো কি কি কমেন্ট গুলো আছে সেগুলো দেখে নিই আচ্ছা তো এই এই দেখেন আপনাদের কিন্তু এখানে যে আমি পার্কের কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বললাম সেটা আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে পার্ক যদি আমি কোনো একটা রাখি নাম সেই ডিরেক্ট নেম ডট টিএসটি এই নামে কিন্তু আপনার ইউআরএলটা তৈরি হবে যে পার্ক করার যে ফোল্ডার থাকবে সেই ফোল্ডার ভিতর যতগুলো ফোল্ডার থাকবে প্রত্যেকটা ফোল্ডারের নাম দিয়ে ডট টিএসটি দিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন ওকে দেন আবার এই যে লিঙ্কের ব্যাপারটা সেম একইভাবে দেখেন বলে দিছে যে কি আমি লারাভেল নামে একটা ফোল্ডারের ভিতর ঢুকছি এবং সেটার ভিতর দিছি লিঙ্ক তার মানে অটোমেটিক কি এই লারাভেল ডট টিএসটি নামে আমার একটা একটা ডোমেন তৈরি হয়ে গেছে এই যে লারাভেল ডট টেস্ট এবং যদি আপনারা ইচ্ছা করেন যে ইচ্ছা করলে সাব ডোমেনই কিন্তু করতে পারবেন এই যে যেমন এইখান দিয়ে দিছে নিচেতে দেখেন এই যে লিঙ্ক করার সময় জাস্ট এপিআই ডট অ্যাপ্লিকেশন লেখছে তার মানে এপিআই ডট অ্যাপ্লিকেশন ডট টেস্ট এই নামে কিন্তু আপনার একটা ডোমেইন তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা এবং আপনারা ইচ্ছা করলে আবার আনলিঙ্ক করতে পারবেন সাপোজ আপনি অনেকগুলো ডোমেইন ক্রিয়েট করছেন আপনি আবার ডিলিটও করে দিচ্ছেন কিন্তু ওটা তো লিঙ্ক একবার করে ফেলে আপনার কিন্তু ভ্যালিডের কনফিগার ফাইলের ভিতরে ওটা থেকে যায় তো ওইটা আবার আপনার ইচ্ছা করলে আনলিঙ্ক করে নিতে পারবেন আনলিঙ্কের মাধ্যমে আচ্ছা এবং একটা ব্যাপার হলো সবথেকে মজার ব্যাপার এটাতেও কিন্তু আপনারা লোকাল হোস্টেও আপনি এস এস এল ইউজ করতে পারবেন সেটা কি ভ্যালেট সিকিউর এই কমান্ডের মাধ্যমে যদি আপনি ভ্যালেট সিকিউর দিয়ে আপনার যে ডোমেনের যে নামটা সেইটা দিয়ে দেন তাহলে আপনার ওইটা অটোমেটিকলি এস এস এল ইনস্টল হয়ে যাবে মানে এইচ টি টিপি এস ইউজ করতে পারবেন যদিও আমরা এই জিনিসগুলো সবগুলোই কিন্তু পরবর্তীতে দেখবো আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি দেখব বাট যেহেতু আমাদের ডিউটা ইনস্টল হইতে একটু সময় লাগতেছে আমরা এই সময়ের মধ্যে একটু জাস্ট থিওরিক্যাল ভাবে আমরা জেনে নিচ্ছি যাতে এই জিনিসগুলো যখন পরবর্তীতে আবার দেখবো তখন ওইটা আপনারা বুঝতে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা সম্পর্কে তো একটু আগেই জানলাম আচ্ছা এটা তাহলে এইভাবে কাজ করে তখন আপনাদের বুঝতারও বেশি সুবিধা হবে ওকে তো তাহলে আমরা দেখলাম যে সিকিউর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে এটাকে ইনস্টল করে নিতে পারবেন ঠিক একইভাবে আবার যদি আপনারা ওইটা ভ্যালেট আনসিকিউর এই এই কমান্ডের মাধ্যমে আপনারা আবার ওইটাকে এস এস এলটা রিমুভ করে দিতে পারবেন ওকে তো তো তারপর আমরা আর কি দেখছি সার্ভিং এর ডিফল্ট ওয়েবসাইট ওকে ডট টেস্ট ওকে আইসোলেট আচ্ছা আরেকটা বড় ব্যাপার সেটা হলো ভ্যালেটের যে থ্রি পয়েন্ট এক্স এর যে ভাষণগুলো আছে এইটাতে ওরা একটা নতুন একটা ফিচার নিয়ে আসছে সেটা হলো কি আইসোলেট এইটা একটা খুব ভালো একটা সুবিধা আপনারা দেখবেন যে অ্যাট এ টাইমে আপনার দুই তিনটা প্রজেক্ট আছে এবং দুই তিনটার জন্য আপনার দুই তিন রকম পিএসপি ভাষণ রিকোয়ার্ড তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনার একটা প্রবলেম যদি আমরা সরাসরি যদি ভ্যালেট কোন পিএসপিটা ইউজ করবে সেটা যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই বা চুজ করি তাহলে কিন্তু আপনার ইন্টার প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য ওইটাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি এই আইসোলেটের মাধ্যমে ভ্যালেট আইসোলেটের মাধ্যমে আপনি যে কোনো একটা প্রজেক্টকে আপনি বলে দিতে পারবেন হ্যাঁ এটা হলো পিএসপি এইট পয়েন্ট জিরো আপনি আরেকটা প্রজেক্ট দেখা দিতে পারবেন যে এটা পিএসপি এইট পয়েন্ট ওয়ান আরেকটা দেখা দিতে পারবেন এটা সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন পয়েন্ট থ্রি এরকমভাবে আপনারা প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ওয়াইজ ভাবে কিন্তু পিএসপি ভাষণটাকে আইসোলেট করে রাখতে পারবেন তবে আমি কিন্তু এটা আবারও বলছি এটা কিন্তু আমাদের থ্রি পয়েন্ট জিরো থেকে শুরু হয়েছে যদি টু পয়েন্ট এক্স যদি আপনারা ইনস্টল করা থাকে বা করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই সুবিধাটা পাবেন না এবং সব থেকে মজার ব্যাপার আমাদের এই যে ফিচারটা এটা কিন্তু মূলত ইন্ট্রোডিউস করছে বা এটা ডেভেলপ করছে আমাদের আমাদের ডেভেলপি ডেভেলপারের আরেকজন ভাই নাসির ভাই মূলত উনি নবীন ভাই সরি নবীন ভাই মূলত উনি আর কি এইটা আর কি তৈরি করছে তো অনেক খুব ভালো একটা কাজের ফিচার হয়েছে এটা ওকে তো তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে আইসোলেট এইভাবে মূলত আমাদের আইসোলেটটা করতে হবে ওকে তো তারপর আইসোলেটেড দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন যে মূলত আপনার কি কি কতগুলো আপনার ভাষণ আইসোলেট
আচ্ছা তো তারপর কি আবার আপনারা ইচ্ছা করলে ভ্যালিড আন আইসোলেট করতে পারবেন দেখা যায় আপনি একটা আইসোলেট করে রাখছেন যে কোনো একটা পিএসপি ভার্সন বাট ওইটা সাসেন যে ওই প্রজেক্টটা আপনারা আর আইসোলেট করার দরকার নেই আপনি এটা ইচ্ছা করলে আপনারা আইসোলেট করে নিতে পারবেন আচ্ছা তো তারপর আরেকটা ফিচার আছে সেটা হলো শেয়ারিং সাইট এটা হলো এনজি রকের মাধ্যমে মূলত এটা করা হয় এটা যদিও নতুনদের জন্য না সুতরাং এটা আপনারা নিজেরা ট্রাই করে দেখতে পারেন যারা যারা মনে করতেন যে আপনার লোকাল পিসিতেই আপনার এই যে ডোমেনটা আছে মানে একটা প্রজেক্ট আছে এটা আপনি লাইভে দেখাবেন কারোর কাছে শেয়ার করবেন সেটা কিন্তু আপনারা করতে পারেন সেটাও ভ্যালেটেও আপনারা করতে পারবেন সেটা হলো এই শেয়ারিং এর মাধ্যমে ভ্যালেট শেয়ার এইটার মাধ্যমে আপনারা করতে পারবেন ওকে এবং এখানে সব বিস্তারিত দেওয়া আছে আপনারা যখন অ্যাডভান্স লেভেলে আরো করতে আসেন তখন আপনারা এইগুলো নিয়ে একটু যাচাই বাছাই করলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ইউটিউবেও অনেক টিউটোরিয়াল হয়তো পেয়ে যাবেন যদি কোনো যায় আটকে যান বা স্ট্যাক অল ফ্লো তো আসেই আর আমাদের তো ওয়ার্ড ফেশিয়ানের সেইখানেও আপনারা অবশ্যই সেখানে আপনারা কোশ্চেন করতে পারতেছেন ওকে ওকে দেন তারপর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে শেয়ারিং সাইট ভাই এক্সপোজ ওকে দেন তারপর কি আছে লোকাল নেটওয়ার্ক আচ্ছা ওকে মূলত অনেক কিছুই হলো আমরা দেখি আমাদের ভ্যালেটের কি অবস্থা প্রায় লাস্টের দিকে হয়তো বা প্রায় হোম ব্রিউটা ইনস্টলের কাছাকাছি আচ্ছা তো আর আমরা কি ওকে আমরা মূলত আর দেখার মতো কিছু নাই মূলত আমরা অনেকগুলাই দেখে ফেলছি যে কিভাবে কি করতে হয় আপনি শুধুমাত্র এক্সটেনশন যে ডট টেস্ট রাখবেন তা না আপনারা ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছা মতন যে কোনো এক্সটেনশন দিতে পারবেন তার জন্য কি করতে হবে আপনাকে ডোমেইন নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে ভ্যালেট ডোমেইন দেন তারপর আপনি যে নামটা দিবেন সেই নামে তৈরি হয়ে যাবে ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হোম ভিউ কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে ওকে আমাদের কিন্তু ওরা একটা স্টেপ দিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের কিছু কাজ করতে বলতে হয় সেইগুলোকে আমাদের এই তিনটে যে তিনটা যে লাইন দিছে এই তিনটা আমাদের কমান্ড এক্সিকিউট করতে বলতেছে ওকে তো আমরা এটা এক্সিকিউট করে নেই ওকে ফার্স্ট এটা করলাম দেন সেকেন্ড ওকে সেকেন্ডটাও করলাম আমরা হলো তৃতীয়টা করব ওকে আমরা তৃতীয়টাও করলাম আচ্ছা মূলত তাহলে আমাদের কিন্তু হোম ব্রিউ আমাদের সেট হয়ে গেছে তো আমরা একটু চেক করে দেখি যে আসলে ব্রিউটা আমাদের সেট হয়েছে কিনা আচ্ছা আমরা দেখেন হোম ব্রিউ থ্রি পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তার মানে আমাদের কিন্তু এখন বর্তমানে হোম ব্রিউটা কমপ্লিট ওকে তো তার মানে আমরা জাস্ট ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু কমপ্লিট করে ফেললাম এখন আমরা দেখি যে এরপরে কি করতে হবে আচ্ছা তো আমরা তাহলে আমরা এইবার ফার্স্টে বলছি যে আমাদের ব্রিউটা আপডেট করতে হবে ওকে তো আমরা ব্রিউটা আপডেট করি একটু এটা ক্লিয়ার করে নেই ওকে তো দেন আমরা ব্রিউ আপডেট দিলাম দেখি আমাদের কি হয় ওকে অলরেডি আপ টু ডেট কারণ আমরা তো মাত্রই এটা ইনস্টল করলাম আমাদের সব কিছু আপ টু ডেট আছে ওকে তো দেন তারপর আমাদের কি করতে হবে আমাদের পিএসপিটা ইনস্টল করতে হবে আচ্ছা তো আমি আবারও বলতেছি আমরা যদি এখন ব্রিউ ইনস্টল পিএসপি দিই তার মানে কিন্তু আমাদের এইট পয়েন্ট টুটা ইনস্টল হবে ওকে তো আমরা ইনস্টল করে নেই দেখি আমাদের কি হয় আচ্ছা এইটার জন্য কিছুটা সময় নেবে আমরা একটু ধৈর্য সহকারে ওয়েট করি আমরা কিন্তু এখানে ইচ্ছা মতো পিএসপি ভাষণ অনেকগুলো ইউজ করতে পারবো মানে ডাউনলোড করে নিতে পারবো যে আমি যেমন এখন দিলাম শুধুমাত্র পিএসপি তার মানে এটা হলো এইট পয়েন্ট টু ডাউনলোড হচ্ছে যদিও এইট পয়েন্ট টু কিন্তু এখনো খুব বেশি একটা স্টেবল না এটা ভেরি রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে তো সেহেতু আমরা কিন্তু এখন এইট পয়েন্ট টু ডেফিনেটলি ইউজ করবো না অ্যাটলিস্ট আমি ইউজ করি না আর কি আমি এখন এইট পয়েন্ট জিরো ইউজ করতেছি এটা এখন পর্যন্ত স্টেবল আছে তার আগে ইউজ করতাম সেভেন পয়েন্ট ফোর বাট কয়েকদিন আগে কিন্তু এইট পয়েন্ট ফোরের সেভেন পয়েন্ট ফোরের কিন্তু সিকিউরিটি যে ওরা সাপোর্টগুলো দেয় সেগুলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে পিএসপি এই জন্য এখন আমি সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে আবার এইট পয়েন্ট জিরোতে মুভ করছি 
ওকে তো আমরা 8.2 টা ইনস্টল করার পর আবার 8.0 টা আমরা ইনস্টল করব মূলত 8.0 তেই আমি সব কিছু ইউজ করে দেখাবো যে কিভাবে কিভাবে কি করতে হয় এরপর আমরা এরপরের ধাপ থাকবে আমাদের কম্পোজার টি ইনস্টল করা এবং আপনারা জানেন কম্পোজার কিন্তু পিএইচপি এর মাধ্যমে চলে সুতরাং পিএইচপি টা কিন্তু আমাদের রিকোয়ার্ড এই জন্য আমরা প্রথমে পিএইচপি টা ডাউনলোড করে নিলাম পিএইচপি টা ইনস্টল করে নিলাম দেন তারপর আমরা কম্পোজার টা ইনস্টল করব এবং দেন তারপর আমরা এটা ডিভি ইঞ্জিন টা ইনস্টল করে নিব ওকে লিঙ্গন ভাই আমি কি একটা ছোট প্রশ্ন করতে পারি দ্যাট ডাউনলোড হতে হতে ওকে ওকে ঠিক আছে করেন ভাই আমরা এই যে লারাভেল তো আমি আমি যতটুকু জানি যে এটা একটা পিএসপি এর একটা ফ্রেমওয়ার্ক সো আমাদের ওই ভ্যালেটটা কি কাজ করে মানে আমার এই সম্পর্কে একটু জানা দরকার আছে ছোট একটু করে আমরা এর মধ্যে ওকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য এটা একটু ভালো কথা আমি ফারস্টে এটা বলে বলে নিয়া ভালো ছিল বাট যেহেতু মিস হইছে আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে এটা চলে আসছে এটা খুব ভালো করছেন আচ্ছা সেটা মূলত ভ্যালেটটা আমরা জানি ভ্যালেটটা কিন্তু একটা পিএসসি ফ্রেমওয়ার্ক আচ্ছা কিন্তু সরি লারাভেলটা হলো একটা পিএসসি ফ্রেমওয়ার্ক তো লারাভেল এটা কিন্তু একটা কোম্পানি এবং এই কোম্পানি আলাদা প্রোডাক্টও আছে তো ভ্যালেট এটা জাস্ট ওদের একটা অ্যানাদার একটা প্রোডাক্ট এবং এইটার কাজটা কি এইটার কাজ হলো এনভায়রনমেন্ট জাস্ট এনভায়রনমেন্ট সেট আপের জন্য যেমন আমরা জ্যাম্প ইউজ করি ম্যাম্প ইউজ করি আমরা যেমন হলো লোকাল ডেভেলপ ইউজ করি সেম একইভাবে এরা ওদের কাজের সুবিধার্থে ওরা ভ্যালেটটা তৈরি করছে যাতে আপনার কোনো প্রকার আলাদা আলাদাভাবে কিছু করা না লাগে জাস্ট ভ্যালেটটা ইনস্টল করে দিয়ে ওদের কাজগুলো চালাই নিতে পারে যাতে এনভায়রনমেন্টটা রেডি করতে পারে এইটাই তাছাড়া এটা কিন্তু কোনো ওই ভ্যালেটের কোনো প্রোগ্রামের কিছু না মানে পিএসপির কোনো ফ্রেমওয়ার্ক টাইপের কিছুই না এটা জাস্ট একটা এনভায়রনমেন্ট আপনারা দেখলে হয়তো বুঝতে পারতেছেন যেমন এইগুলো প্রয়োজন হয় কিন্তু এইসব এক্সটেনশন ছাড়া আপনার অনেক কিছুই চলে না এবং ভ্যালেটের হয়তো বা আপনার লিনাক্স এর জন্য একটা ডিস্ট্র আছে একটা হয়তো বা অফিসিয়াল কিনা এটা এখনো আমি শিওর জানি না আপনার সেটাও ট্রাই করে হয়তো যারা লিনাক্স ইউজার আছেন তারা একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন প্রসিডিউর সব একই রকম থাকবে এবং ওদের মেবি উইন্ডোজের জন্য একটা ডিস্ট্র মানে একটা প্যাকেজ থাকতে পারে তো আপনার যদি যারা লিনাক্স ইউজার বা উইন্ডোজ ইউজার তারাও যদি মনে করেন যে আপনারা ভ্যালেট ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনারা ট্রাই করে দেখতেন বাট আমি প্রিফার করি যে লিনাক্স বা উইন্ডোজের জন্য আপনার ভ্যালেট ইউজ করার দরকার নেই ভ্যালেটটা মূলত মেইনলি যেহেতু ম্যাকের জন্য ওরা তৈরি করছে তো এটাতে ব্যবহার করাটাই ভালো আচ্ছা ভাইয়া আমি আমরা যারা উইন্ডোজ ইউজার আছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা কিভাবে রেডি করব আচ্ছা সেইটার ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগে আমাদের আবিদ ভাই যেটা দেখাইছে যে লোকাল ডেভেলপি ওইটাই ব্যবহার করাটাই বেটার ও আচ্ছা ওটা আপনারা খুব সহজেই সব ইজিলি ভাবে সব কিছু করে ফেলতে পারবেন মূলত যারা হলো ম্যাক ইউজার যারা তাদের জন্য আর কি ভ্যালেটটা আর কি মূলত দেখানো হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা জি জি সবগুলো ইনস্টল হইতে একটু সময় নিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা এক্সটেনশন আলাদা আলাদা ভাবে ডাউনলোড হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হচ্ছে এবং সেটা ইনস্টল হচ্ছে অনেক এক্সটেনশন আছে আচ্ছা আমি মূলত আমার কিন্তু সব কিছু ইনস্টল ছিল কিন্তু আপনাদের সরাসরি দেখানোর জন্য যাতে কোনোটা স্কিপ না যায় আমি কিন্তু সব রিমুভ করে দিয়েছি এইগুলো কিন্তু আমি অলরেডি যে ইনস্টল করা থাকতো আমি বলে দিতে পারতাম যে এই যে জাস্ট এই এই কমানটা রান করবেন তাহলে হয়ে যাবে কিন্তু তাতে আপনাদের মনে হয়তো বা এটা সন্দেহ থাকতে পারে বা দেখা যায় কোনো যদি ইরোর হয় এই জন্য আমি সরাসরি আপনাদের সামনে করে দেখাচ্ছি যদি যদি কোনো ইরোর ফেসও করি যাতে ওইটা আমি আপনাদের সামনে সেটা সলভ কিভাবে করবেন সেটাও দেখা দিতে পারি 
এই জন্যই মূলত আমি সব আগে থেকে একদম ফুল ক্লিন করে রাখছি একদম এ টু জেড আমি নতুন করে এখানে ইনস্টল দিচ্ছি যেমন হোম প্রিওটা ইনস্টল দিলাম দেন এখন পিএসপিটা দিচ্ছি এখন আমি কম্পোজারটা দিব প্রত্যেকটা আমি সবকিছু আপনাদের সামনেই করতেছি যাতে এটা দেখতে পরবর্তীতে যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় যে আচ্ছা এই এই স্টেপগুলো ফলো করতে হবে আচ্ছা ভাই কম্পোজারের কাজটা কি মানে আপনিতে মানে ছোট করে বললে আচ্ছা কম্পোজার মূলত এটা হলো আপনার প্যাকেজ ম্যানেজার পিএসপি প্যাকেজ ম্যানেজার জন্য ইউজ হয় আপনার কম্পোজারের ভিতরেও অনেক দেখবেন আপনার ই আছে বিভিন্ন হলো প্যাকেজগুলো আছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন আপনার যে ডেভেলপমেন্টের জন্য যে প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সাপোজ আপনি মনে করেন যে একটা হলো গুগলের সাপোজ একটা হলো লাইব্রেরি ইউজ করবেন মানে ফর এক্সাম্পল যে কোনো একটা লাইব্রেরি ইউজ করবেন তো আপনি জাস্ট কম্পোজার যদি আপনার সেট আপ করা থাকে ভালো হবে তো আপনি কম্পোজার থেকে কমেন্ট দিয়ে দেবেন আপনার প্রজেক্টে কিন্তু সেটা ডাউনলোড হয়ে ভালোভাবে আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে এই জন্য মূলত আর কি কম্পোজার ইউজ হয় কম্পোজার মূলত আপনি আরও সার্চ দিলে এটা ভালোভাবে দেখতে পাবেন ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজ डाउनलोड कर प्रोजेक्ट হ্যাঁ সেটাই যারা মনে করেন যে যদি আপনারা এটা যে বললাম যে হালকা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য যারা একদম আসলে ফুলি বিগিনার তারা আপনারা কিন্তু লোকাল ডেভেলপিটা ইউজ করতে পারেন তারপরেও এটাও তো আপনারা তো একটা সময় যেহেতু আর বিগিনার থাকবে না তাই আপনারা তো সেটা ইউজ করতে করতে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন তো তখন আপনারা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ভ্যালিড ইউজ করতেই পারেন তো আমরা এই জন্য আর কি করে রাখতে যাতে যে কোনো সময় যেহেতু এটা আমরা কিন্তু चले जाए আচ্ছা তো তারপর আমরা দেখতেছি যে আমাদের কম্পোজার তার মানে আমাদের কম্পোজার ইনস্টল করতে হবে আচ্ছা কম্পোজার কিভাবে ইনস্টল করব আমরা একটু জাস্ট সার্চ দিব কম্পোজার ব্রিও তো তাহলে ব্রিও এর মাধ্যমে কিভাবে আমরা কম্পোজার ইনস্টল করব সেটা আমাদের কমান্ড দিয়ে দেবে ওকে ব্রিও ইনস্টল কম্পোজার জাস্ট এতটুকুই ওকে এটা আমরা আবার এখানে দেই আচ্ছা আমাদের এখানে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিছি একটু দেখে নেই ওকে না কিছু বলতে নাই ওকে তো আমরা তাহলে এখন করব কি আমরা কম্পোজারটা ইনস্টল করব ব্রিও ইনস্টল কম্পোজার क्लिन कर
সিও আচ্ছা ভুল হয়েছে স্পেলিং ওকে আমরা এখন তাহলে আমরা তা পরবর্তীতে ধাপে যাই যে আমাদের আর কি করতে হবে আচ্ছা আমরা এইবার করতে হবে এইবার আমাদের মেন আসল কাজ যেটার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে এতগুলো কমান্ড চালালাম সেটা হলো আমাদের ভ্যালেটটা ইনস্টল করব ওকে এবং ভ্যালেটটা আমরা ইনস্টল করব কিসের মাধ্যমে কম্পোজারের মাধ্যমে ওকে তো আমরা জাস্ট এই এখন কি করব কম্পোজার গ্লোবাল রিকোয়ার ভ্যালেট বাই ভ্যালেট লারাভেল বাই ভ্যালেট তাহলে আমাদের এখন কি ডাউনলোড হচ্ছে এই যে ভ্যালেটের যেই এটা আছে ফাইলগুলো আছে সেইগুলো আমাদের কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেল এখন আমরা কি করব আমাদের এটা এবার ইনস্টল করতে হবে ওকে আমরা ইনস্টল করব কি হবে ভ্যালেট ইনস্টল ওকে আমরা এই কমান্ডটা দেই ভ্যালেট ইনস্টল ওকে তাহলে আমাদের মেন যে কাঙ্ক্ষিত যেই কাজটা যেই ইনস্টলেশনটা সেটা কিন্তু হবে দেখেন আপনারা ফার্স্টে কিন্তু ইনস্টল হচ্ছে কি এনজিনিক্স অনেকবারই পাসওয়ার্ড চাইতে পারে আপনারা যাদের হলো অনেক সময় এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলেও কাজ হয়ে যায় যাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাদের চাবে তাদেরকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে এবং আমাদের এটা অনেকবার দিয়া লাগতেছে মনে হয় প্রায় ছয়বার থেকে সাতবার মতো চাই অনেকগুলো জিনিসের জন্য পারমিশন চাই তো এই জন্য ওকে মাধ্যমে সেটাজিন যাবে আমার কথাটা কি এখন বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে মানে যেহেতু ডাউনলোড হচ্ছে সেহেতু তাহলে আমার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ডাউনলোড হতে থাকুক এবার আমরা একটু ইউজ করাতে দেখি যে আমরা কিভাবে ভ্যালেটটাকে ইউজ করবো আমরা কিন্তু অলরেডি ডাউনলোড করে ফেলছি আমাদের সব কাজ কমপ্লিট ওকে আমরা এখন একটু দেখি যে আমাদের মূলত ব্রিউয়ের কি অবস্থা আমরা আইটটা কমন লাইন ইউজ করি আইটটা উইন্ডো ওপেন করে নেই কারণ যেহেতু এটাতে ওইটা ইনস্টল হচ্ছে এটা ইনস্টল হতে থাক ওকে আমরা ব্রিউ সার্ভিসেস যদি আমরা সার্চ দেই সরি কমান্ডার লেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মূলত কি কি সার্ভিসেসটা গুলো এখন রান করতেছে আচ্ছা আমরা দেখতে পারছি কি আছে সরি ডিউ সার্ভিসেস আচ্ছা আমাদের আছে পিএসপি এনজিনিক্স আর ডিএনএস মাস্ক মাত্র এই কয়টা জিনিস আমাদের টোটাল আছে লিস্ট দিয়ে আইটু দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের জাস্ট হলো পিএসপি এনজিনিক্স আর ডিএনএস মাস্ক এই তিনটা মূলত আমাদের হলো ব্রিউ এর আন্ডারে এখন বর্তমানে আছে ওকে তো আমরা এখন কি করব আমরা ভ্যালেটটাকে স্টার্ট করব ওকে তাহলে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের 
তো দেন তারপর আমাদের কি রিস্টার্টিং ইঞ্জিনেক্স ইঞ্জিনেক্সটা আমাদের রিস্টার্ট হচ্ছে ওকে এই যে আমাদের এখন কিন্তু কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল তার মানে আমাদের এখন কি আছে আমাদের এই ভ্যালেটটা কিন্তু এখন রান অবস্থায় আছে এখন দেখেন যে প্রত্যেকটা পাশে ইউজার দেখাইছে রুট মানে রুট এটাকে ইউজ করতেছে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে ভ্যালেটটা কিভাবে রান টান তো সব কমপ্লিট এখন আমরা মূলত কোথায় রাখবো পিএসপিটা লিখবো কোথায় তাই না আমার এনভায়রনমেন্টটা হলো কোথায় আমি তো ফার্স্টে বলছি এটার জন্য কিন্তু কোন আপনার ফোল্ডার স্পেসিফিক নাই আমি যে কোনো জায়গায় আমি এটাকে ইউজ করতে পারবো ওকে তো আমি এখন জাস্ট আপনাদের দেখানোর ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি একটা ডেস্কটপ ব্যাপারে আমি একটা জাস্ট একটা ফোল্ডার তৈরি করি নিউ ফোল্ডার নাম দিলাম নাম দিই লার্ন ডেভেলপি ওকে জাস্ট লার্ন ডেভেলপি নামে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি যে কোনো নামে আপনার রাখতে পারেন আচ্ছা তো এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি সাপোজ ঢুকলাম তো এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি কিছু রাখিনি জাস্ট এইটাকে আমি কি করি কমন লাইন দিয়ে আমি আগে এই জায়গা পর্যন্ত যাই এটাকে আমি জাস্ট আগে একটা লিঙ্ক করে নেই ওকে তো আমরা কোথায় যাব তাহলে এখানে লেখব হলো সিডি ডেস্কটপ মানে আমি ডেস্কটপের ভিতরে যাচ্ছি ওকে গেলাম দেন আমরা যাবো হলো লার্ন ডাবলুপি ওই ফোল্ডারের ভিতর গেলাম ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে আসি কোথায় এই যে ফোল্ডারটা সেই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা কমন লাইনে ঢুকে পড়ছি এইবার এখানে আমরা কি করব ভ্যালেট লিঙ্ক আমরা লিঙ্ক করব এবং লিঙ্ক করব কি একটা নাম দিতেও পারি নাও দিতে পারি আমি নামটা দিয়েই দিই সাপোজ আমি কি করব এল ই আর লার্ন ড্যাশ ডাবলুপি জাস্ট এতটুকু লিখলাম যে ভ্যালেট লিঙ্ক লার্ন ডাবলুপি তার মানে আমার এই ভ্যালেট লিঙ্ক সরি লার্ন ডাবলুপি ডট টেস্ট এই নামে আমার এটা একটা ডোমেন তৈরি হয়ে যাবে ওকে দেখি আমাদের কি হয় ভ্যালেট লিঙ্ক লার্ন ডাবলুপি তো দেখেন আমাকে কি বলতেছে এই লার্ন ডাবলুপি নামে একটা সিম্বলিক লিঙ্ক হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড অলরেডি এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং ওর যে সিস্টেম যে কনফ্লিক ফাইল সেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই লার্ন ডাবলুপি ডট টেস্ট এর মধ্যে যাই তাহলে আমরা এই ফোল্ডারে যা আছে সেটা দেখতে পারবো তো আমরা যাই দেখি কি হয় লার্ন ড্যাশ ডাবলুপি ডট টেস্ট ওকে আমরা নট ফাউন্ড তার কারণ কি কারণ আমরা তো এই ফোল্ডার কিছু রাখিনি ওকে আমরা এখন কিছু রেখে দেখি কি আছে এইখানে আচ্ছা আমরা এখানে কি রাখবো আমরা একটা ফাইল তৈরি করি ওকে আমরা জাস্ট একটা দিলাম হলো ইনডেক্স ডট পিএইচপি নামে একটা ফাইল তৈরি করলাম ওকে আমরা ইনডেক্স ডট পিএইচপি নামে একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছি এবং এইটাতে আমরা কিছু একটা লিখি ও আমরা পিএসপি স্টমটা ওপেন করলাম এমনি ভারী জিনিস ওকে যাক সমস্যা নাই স্টেন লাইটেড লাইটেড থাক আমার তো বেশি ভারীটা লোড করার দরকার নেই ওকে পিএসপি জাস্ট আমি কি করব সবাই যেটা দেয় ইকো হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেটাই দিই ওকে জাস্ট আমি কি করলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড রাখলাম এখন আমরা দেখি যে আমাদের কি হয় আমরা এখন রিলোড দিলাম চলে আসছে যদি আমরা অন্য কোন নামে রাখতাম তাহলে আমাদের এটা সরাসরি ব্রাউজ হতো না আমরা একটু নামটা চেঞ্জ করে রাখি আপনাদের দেখার সুবিধার্থে জাস্ট আমি ইন্ডেক্স ওয়ান রেখে দিলাম এখন দেখি রিলোড ডি কি দেখায় এখন নট ফাউন তার কারণ কি এখন কোনো কোন ইন্ডেক্স ফাইল পাইনি আপনার জানেন যে আমাদের কিন্তু এই ওয়েবেতে ইন্ডেক্স নামে যদি কোনো ফাইল থাকে সেইটাকে মূলত এটা সরাসরি দেখায় ইন্ডেক্স ডট পিএসপি থাকলে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি থাকবে যদি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএম রাখেন তাহলে সেটাও শো করবে যদি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএম রাখেন তাহলে সেটাও শো করবে এটা হলো মূলত মেন ব্যাপার আচ্ছা তো আমরা আবার ওইটাকে রিনেম করে রাখি জাস্ট বোঝার ক্ষেত্রে তো তাহলে আপনারা দেখলেন যে আমাদের কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আচ্ছা আমি যে বললাম এই ভ্যালেটে একটা সুবিধা হলো আপনি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারবেন ফোল্ডার আচ্ছা তো আমি তো অলরেডি একটা দেখলাম যে আমার এই জায়গায় আমি একটা ফোল্ডার রাখছি ওকে এখন আমি সাপোজ ডাউনলোড ফোল্ডারে গেলাম ডাউনলোড ফোল্ডারের ভিতর যে আমি এই জায়গায় আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ডকুমেন্টসের মধ্যে যে ফোল্ডারটার নাম দিলাম কি নাম যে কোনো একটা নাম দিতেই পারি আমরা সাপোজ দিলাম যে হলো ভ্যালেট ভ্যালেট লার্ন ভ্যালেট লার্ন ড্যাশ ভ্যালেট তো এই নামে একটা ফোল্ডার রাখলাম এবার তাহলে এই ফোল্ডারের ভিতরে কি আমাকে তো যাইতে হবে ওকে আমি কমন লাইনে তো এটা চলে যাই সরাসরি এজার থেকে আমি সার্ভিসের থেকে ওপেন করতে পারবো আইটেম ওইটার ওকে আচ্ছা আমরা দেখতে ডকুমেন্টস প্লাস লার্ন ডেভেলপ ভ্যালেটের মধ্যে আছে লার্ন ভ্যালেটের মধ্যে আছে 
ওকে তো তাহলে আমরা এটা কি করব আমাদের প্রথমত যে মেইন যে কাজটা হবে সেটা হলো লিংক করা ওকে তো তাহলে আমরা আবারো করি ভ্যালিড লিংক আচ্ছা আমি আরেকটা কথা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে লিংকের পর নাম দিতেও পারি নাও দিতে পারি যদি দেই তাহলে আমাদের ওই নামেই আমাদের হবে আর যদি কোনো নাম না দেই তাহলে আমাদের ফোল্ডারের নামে হবে ওকে আমরা তাহলে এবার দেখি জাস্ট ভ্যালিড লিংক রাখলাম এবার কি হয় এই দেখেন এই লার্ন ভ্যালিড নামে কিন্তু একটা সিম্বলিক লিংক তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমরাও ঠিক একই রকম ভাবে আমরা এই জায়গাটাও একটা ফাইল তৈরি করি ইন্ডেক্স নামে রাখি যেহেতু আমাদের ওপেন করা লাগবে আমরা এটা পিএসপি না দিয়ে এইচটিএমএল রাখলাম জাস্ট বোঝার ক্ষেত্রে ওকে আমরা দেখি এর মধ্যে একটা তৈরি হয়ে গেছে এইচটিএমএল ফাইল এবং এটারও আমরা এডিট করি ওকে এখানে এ করি সমস্যা নাই যে কোনো একটা এডিটর হইলেই হলো ওকে আমি এইখানেও দিলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে এখন আমরা এইটাতেও ভিজিট করে দেখি আমাদের তাহলে সিম্বলিক লিঙ্ক দিয়েছিল কি লার্ন ড্যাশ ভ্যালেট ওকে তো লার্ন ড্যাশ ভ্যালেট ডট টিএসটি এইটাতে আমরা যাই লার্ন ড্যাশ ভ্যালেট ডট টিএসটি টেস্ট ওকে আমাদের ফোল্ডারের অ্যাক্সেস দিতে হবে ওকে আমরা এখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আছে আচ্ছা এটা বোঝার ক্ষেত্রে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই দুইটা যেহেতু একই কন্টেন্ট হয়েছে ওকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফ্রম লার্ন ভ্যালেট ওকে তো আমরা এখন যদি রিলোড দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা দেখি কিন্তু এটা এই লার্ন ভ্যালেটেড যেই ফোল্ডার আছে ওইটা থেকে ওপেন হয়েছে আচ্ছা আমরা এবার আরেকটু আরেকটা তৈরি করি আরেকটাতে দেখি আচ্ছা আমরা এবার আমরা আরেকটা ফোল্ডে যাই সেটা যাবো কোথায় সাপোজ অনেক ভিতর একটা ফোল্ডার তৈরি করি বোঝার ক্ষেত্রে আচ্ছা এর ভিতরে এবার আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করি এই ফোল্ডারটাতে আমি মূলত লিঙ্ক করবো আচ্ছা এটা আমি জাস্ট দিলাম যে কি ভ্যালেট ব্যতিক্রম দেখব সেটা কি যে ভ্যালেট এর মধ্যেও আছি আমরা ফোল্ডারটাও রাখবো না আবার নতুন ওই সেম নামেও রাখবো না অন্য কোন নামে দেবো তো তাহলে কি করব ভ্যালেট লিঙ্ক তো যদি শুধু লিঙ্ক রাখি তাহলে কিন্তু আমার ভ্যালেট ড্যাশ ডাবলু পি ডট টেস্ট নামে আমাদের তৈরি হতো বা এটা লিখে দিলেও তা হতো আমরা এবার একটা অন্য নাম দিব সেটা কি ভ্যালেট ইয়ে ভ্যালেট ডাবলু পি নাম আচ্ছা দেখেন আমি একটা কি করলাম এই ফোল্ডারের নাম কিন্তু ছিল ভ্যালেট ডাবলু পি কিন্তু আমি এটাকে ডোমেন নেম রাখতেছি ভ্যালেট ডাবলু পি লার্ন নামে মানে আমাদের ফোল্ডারের নামের সাথেও মিল রাখলাম না ফুললি ডিফারেন্ট একটা নাম দিলাম এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে যে আপনারা যে কোনো নামেই তৈরি করতে পারবেন ওকে আমি যখনই ইন্টার দিলাম দেখেন ভ্যালেট ডাবলু পি লার্ন নামে আমার কিন্তু একটা সিম্বলিক লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে আমি এর এর ভিতরেও আমি একটা ইন্ডেক্স ফাইল তৈরি করতেছি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল পিএসপি নামে আমি তৈরি করলাম ওকে আমরা এবং এইটারে ওপেন করি এটাকেও আমরা কিছু একটা লিখি আমরা এখানে ওকে ফাইলের পারমিশনটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এইখানে আমরা এবার কি করব আমরা পিএসপি পিএসপি ভিতরে এছাড়া লিখে দিই ইকো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফ্রম ভ্যালেট ডাবলু পি লান ওকে জাস্ট আমি এটা রাখলাম এবার আমাদের মেন কাজ কি আমরা যে একটা আলাদা নাম দিলাম সেই নামে তো আসলে ঢুকে কিনা ভ্যালেট ডাবলু পি লার্ন ডট টিএস টেস্ট ওকে এবং দেখেন আমরা কিন্তু এই নামেতে ঢুকলাম তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে তো তাহলে কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝে ফেললাম যে আমাদের যে কোনো ফোল্ডারে রাখতে পারবো যে কোনো নামে আমরা ডোমেন তৈরি করতে পারবো যে কোনো জায়গায় রাখতে পারবো সেটাকে কিন্তু যদি লিঙ্ক করে নিই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে আচ্ছা এবার একটা মজার ব্যাপার যে আপনি তো অনেকগুলো তৈরি করে ফেললেন এখন আপনি কিভাবে জানবেন যে কোনটার পাত কি ওকে সমস্যা নাই তার জন্য ব্যবস্থা আছে 
ভ্যালিড লিংকস যখন দিব ভ্যালিড লিংকস দিলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের টোটাল কতগুলো প্রজেক্ট আছে এবং সেই প্রজেক্টগুলো পাথ কি এবং তার ডোমেইন কি ওকে আমার অলরেডি আমি যেহেতু বললাম যে আমার কিন্তু আগে প্রজেক্ট ছিল কিন্তু আমি এটা ফুললি ডিলিট করে দিছি আমার কিন্তু আগে প্রজেক্টগুলো দেখাই দিচ্ছে প্রত্যেকটা পাথ সহকারে এবং ডোমেইন সহকারে দিয়ে দিচ্ছে যেমন দেখেন কি যে ভ্যালিড ডেভেলপি লার্ন সেটা হলো ডোমেইন নেম এইটা এবং তার হলো পাথ হলো এইটা এবং তাতে কোন ভাষণ ইউজ হয় সেটা আমাকে দেখাই দিচ্ছে ওকে ভালো একটা বিষয় তো আমরা কিন্তু পিএসপি ইচ্ছা করলে অন্য ভাষণও যদি থাকতো আমরা সেটাও সুইচ করে দেখাতে পারতাম যেহেতু ডাউনলোড হতে সময় লাগছে এই জন্য আমরা এখন ওইটা করতেছি না আচ্ছা আর আমাদের ডিবি ইঞ্জিনটার কি অবস্থা আমরা একটু দেখে নেই আমাদের মনে হয় তখন ইনস্টল হয়ে গেছে ও আচ্ছা ওইটা এখনও ডাউনলোড হচ্ছে ওকে সমস্যা নাই ওইটা হইতে থাক ওইটা আমাদের আজকের এপিসোডের কোনো কাজ নাই জাস্ট আমি ডাউনলোড করে রাখতেছি কারণ আমরা তো আজকে ওয়ার্ড প্রেস হলো এতে এতে ইনস্টল করে দিব না আমাদের মূলত আজকে মেন কাজ হলো কি হবে এনভায়রনমেন্ট রেডি করতে হয় তো আমাদের কিন্তু এনভায়রনমেন্ট অলরেডি রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের যে বেসিক কমন যে ইউজেস গুলা কিভাবে আপনি ডোমেনকে লিঙ্ক করবেন এবং কিভাবে ভ্যালেটটা স্টার্ট করবেন সেইগুলো আমরা দেখে ফেললাম আমরা ইচ্ছা করলে এখন আবার অফও করতে পারবো ভ্যালেট স্টপ ভ্যালেট স্টপ যদি আমরা দেই তাহলে আমাদের ভ্যালেট কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা শাট ডাউন হয়ে যাবে তখন আমরা এই যা ঢুকলেও ঢুকবে না দেখেন স্টপিং পিএসপি দেন পি স্টপিং আমার এঞ্জিনিয়ার্স হবে স্টপিং আমাদের ডিএনএস মাস্ক হবে সবগুলো আমাদের স্টপ করে ফেলবে আচ্ছা তো আমরা যদি এখন এখানে ক্লিক করি ওকে এখন কিন্তু আর ঢুকতেছে না কারণ আমরা কিন্তু এখন এটা অফ করে ফেলছি আচ্ছা বিভিন্ন কারণ বসত আপনাদের অনেক সময় কি কি করা দরকার হয় আমাদের কিন্তু দেখা ভ্যালেটের পিএসপির যে লিমিট থাকে লিমিটটা আমাদের বাড়ানোর দরকার হয় সেইটা আপনারা কোন জায়গা থেকে বাড়াবেন ওকে সেইটা বাড়ানোর জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা যেহেতু আমি বললাম অলরেডি আমার কিন্তু কিছু প্রজেক্ট অলরেডি করা আছে আমরা যেখান থেকে দেখতে পারবো যে আসলে পিএসপির ভাষণ কতটুকু লিমিট আমাদের দেওয়া আছে এবং সেটা আমরা কি হয় চেঞ্জ করবো ওকে তো আমি জাস্ট আমি একটা আমার প্রথম একটা সেট আপে যাচ্ছি ডট জাস্ট ইয়ে ডট টেস্ট এই নামে আমাদের একটা সেট আপ আছে ও ও আচ্ছা সরি সরি আমার তো ওয়ার্ড পেস এখন হবে না কারণ আমার তো এখন পর্যন্ত ডিবি ইঞ্জিনটা কিন্তু কমপ্লিট হয়নি ডাউনলোড ওকে সমস্যা নেই আমরা জাস্ট চেঞ্জ করে দিই আমরা আমরা দেখাই দিচ্ছি কোন জাতীয় মূলত চেঞ্জ করতে হবে ওকে আচ্ছা তো তার জন্য আমাদের মূলত ফার্স্টে জানতে হবে যে আমরা কোন ভাষণটাতে আসি পিএসপির কোন ভাষণটাতে আসি ওকে সেটার জন্য আমরা কি করব জাস্ট আমরা যদি হুইস দিয়ে চেক করি হুইস পিএসপি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ওপিটি হোম ব্রিউ जैगर রুটের ভিতরে আমাদের ওপিটি নামে আচ্ছা ডিটেন ফোল্ডার গুলো দেখতে পারবো ওকে এখানে আমাদের আছে হলো ওপিটি ফোল্ডার ওপিটি দেন আছে হলো হোম ব্রিউ ওকে দেন হলো বিন ওকে দেন হলো আমাদের পিএসপি ফোল্ডার পিএসপি আচ্ছা এই জায়গায় লিস্ট আকার করি मध्य এবং পিএসপি এর এখানে ভাষণ হলো এইট পয়েন্ট টু আচ্ছা এইটা যেটা দেখাচ্ছে এটা মনে হয় সম্ভবত অন্য ভাষণটা দেখাচ্ছে আমাদের যে ভাষণটা মনে হচ্ছে যেটা থাকবে লেটে যেটা আচ্ছা আমরা এখানে ভিউটারে ইউজ করে দিই ভিউটারে আমরা কোন পিএসি ভাষণটা ইউজ করবো সেটা আমরা এখান থেকে কিন্তু লিঙ্ক করাই দিতে পারবো সেটা কি ভিউ লিঙ্ক পিএসপি তাহলে আমাদের যেই ভাষণটা আছে যে এটা আমাদের এখন হয়ে গেল যে এইট পয়েন্ট টু এইটা হলো আমাদের রান করবে মূলত এটা ভিউ এর জন্য ইউজ হবে ওকে আমরা এখান থেকে এইট পয়েন্ট টু তে ফোল্ডারটাতে গেলাম এবং মানে আপনাদের যেই ফোল্ডার যেই পিএসপি ভাষণটা যেটা রান করবেন সেটা মূলত যাবেন সেই ফোল্ডারেতেই যাবেন এবং তার মধ্যে দেখবেন যে পিএসপি এপিএম ডি নামে ফোল্ডার আছে এর ভিতর ভ্যালেট এপিএম কনফ্লিক্ট ডট এই এই ফাইলটা পাবেন এইটাতে আপনারা এডিট করে 
এই যে পিএসপি মেমরি যে ভার্সন করে মেমরি লিমিটটা সেগুলো বাড়াই দিতে পারবেন কারণ এখানে এই যে এগুলো কমেন্ট করা আছে কিন্তু জাস্ট আপনারা যখন করবেন তখন এগুলো আনকমেন্ট করে নেবেন আচ্ছা আমার এখানে একটু পারমিশন ইস্যু আছে বলে আমার এটা এটা এডিট করা যাচ্ছে যার মূলত আপনাদেরকে দেখাইলাম যে আমাদের কোন ফাইলটাতে মূলত চেঞ্জ করতে হবে এই ফাইলটাতে আপনারা এখানে এই পাশে বারো এই যারা আপনারা এক হাজার বা তার বেশি দিয়ে ফেলে কিন্তু এখানে আপনারা ইনস্টল করে সেভ করে যদি দেন তাহলে আমাদের এই পিএসপির মেমোরি মেমোরিগুলো বেড়ে যাবে এইভাবে আপনারা এইগুলো কাজ করে নিতে পারবেন ওকে মূলত যে বেসিক যে কনসেপ্টটা ছিল যে ভ্যারাইটটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় কিভাবে আপনারা লিঙ্ক করবেন কিভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে পিএসপি ভ্যালেটকে কিভাবে আপনারা অন্য পিএসপি ইউজ করাবেন সেটা পিএস ভ্যালেট ইউজের পরে জাস্ট যদি পিএসপি অ্যাট দ্য রেট অফ এইট পয়েন্ট জিরো দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের পিএসপি এইট পয়েন্ট জিরোটাই ইউজ করবে ওকে যেহেতু আমাদের অলরেডি এখন ইনস্টল নাই সেহেতু আমরা দিচ্ছি না তো এই কমান্ডগুলো কিন্তু আপনারা খুব ইজিলিভাবে ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার ফার্স্টে যেই জিনিসটা দেখাই দিচ্ছি যে লারাভেল ভ্যালেটের যেই ডকুমেন্টেশন এইগুলো আপনারা যদি একটু ফলো করেন তাহলে খুব ভালোভাবে দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন এইভাবে আপনারা ভ্যালেটটা ব্যবহার করা শুরু করতে পারেন ওকে আশা করি মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন কি যে কিভাবে আপনারা আপনাদের লোকাল পিসিতে ভ্যালেটটা ইনস্টল করবেন এবং হয়তো বা এখন ফার্স্ট এক টাইমে একবার দেখাতে অনেক কিছুই মানে অস্পষ্ট থাকতে পারে আপনারা আমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো অলরেডি আবার শেষ হয়ে গেলে আমরা ওয়ার্ড পেজ ডট টিভিতে এটা পাবলিশ করে দেবো ওইখান থেকে কিন্তু আপনারা আবার যতবার পেয়ে ততবার বারবার দেখে নিতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমাদের আজকে আর কি ভ্যালেটের পর্ব এতটুকুই ছিল এখন মাহবুব ভাই এখন আমরা প্রশ্ন যাইতে পারি আর তার আগে আমরা ভিডিওটা কি ভিডিওটা আমরা ক্লোজ করে দিই রেকর্ডিংটা আমরা বন্ধ করে দিই হ্যাঁ আমাদের হলো ওই 